አንደኛው አይነት የስኳር ህመም እና አልፎ አልፎ ደግሞ ሁለተኛው አይነት የስኳር ህመም የኢንሱሊን መዳኒት ያስፈልጋቸዋል። በተለይ አንደኛው አይነት የስኳር ህመም ያለ ኢንሱሊን መቆጣጠር አይቻለም። ኢንሱሊን ህይወት አድን መዳኒት ነው። በአግባቡ መጠቀም ያስፈልጋል ስኳሩን ለመቆጣጠር እንግዲህ በመርፌ መልክ ነው የሚሰጠው ስካሁን ድረስ በሌላ መልክ መዘጋጀት አልተቻለ ስለዚህ ኢንሱሊን የታዘዘላቸው ሰዎች በየቀኑ ያለም አቋረጥ ጧትና ማታ ወይም ከዛም በላይ ሶስት ጊዜ ሊሰጥ የሚችልበት ሁኔታ አለ ስለዚህ አንደኛ ኢንሱሊን ቀስቃዛ ቦታ ነው መቀመጥ ያለበት አቀማመጥ ከአቀማመጡ ጀምሮ ነው ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ሁለተኛ በየታዘዘላቸውን መድኃኒት በአግባቡ መጥነው በታዘዘላቸው መሰረት ነው መውሰድ ያለባቸው ምክንያቱም በጣም በብዛት በሚወሰድበት ጊዜ ስኳሩን አሳንሶ ለከፍተኛ ጉዳት ሊዳርግ ስለሚችል ኢንሱሊን እንደ ሌላ መርፌ መታየት ያለበትም አንደኛ መርፌው በጣም ቀጭንና አጭር ነው ብዙ የህመም ስሜት ማያመጣ የሚወጉባቸው ቦታዎች ደግሞ ብዙ የደም ስርና የነርቭ የሌለባቸው ቦታዎች ስለሆኑ ችግር የሚያመጣው ብዙ የለም በጥንቃቄ ተወሰደ ብዙን ጊዜ ክንድ ላይ ሆድ ላይና ጭን ላይ ነው የሚወጉት ነገር ግን መታወቅ ያለባቸው የሚወጉባቸው ቦታዎችን ሁሉ ጊዜ ያሽከረከሩ መጠቀም ይኖርባቸዋል ምክንያቱም አንድ ቦታ ላይ ደጋግሞ በሚወጉበት ጊዜ ያ ቦታ ይደድርና ኢንሱሊኑ እንዳይገባና ስኳሩን እንዳይቆጣጠር ሊያደርገው ስለሚችል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንንም ሁኔታ ጤና ባሎሚያዎች ለሁሙማኑ በሚገባ ማስተማር ይኖርባቸዋል የስኳር ህመምን ለመቆጣጠር ኢንሱሊንና ኪኒን የሚወስዱ ሰዎች የስኳር ማነስ ሊያጋጥማቸው ይችላል የስኳር ህመምተኛው የስኳር ማነስ ሲያጋጥመው ከሚያደርጋቸው የግላው የጥንቃቄዎች ባሻገር በአካባቢው ላይ ያሉ ሰዎች ስለ ስኳር ህመሙ ማሳወቅ በህመምተኛው የጤና ሁኔታ ላይ ትልቅ ሚና ይኖራል። በህክምና ላይ ያሉ ስኳር ህመማን አንድ አንድ ጊዜ የስኳር ማነስ ሊያጋጥማቸው ይችላል። በተለይ የስኳር ማነስ ደግሞ አደገኛ ስለሆነ ወዲያው እርምጃ መወሰድ ስላለበት ህመማን ጉዳዩን ጠንቅቀው ማወቅ ይኖርባቸዋል። ምልክቶች አሉ የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ስኳ በደም ውስጥ ያለ የስኳር መጠን በሚቀንስበት ጊዜ የሚታዩ ምልክቶች አሉ። እነሱም ማላብ ማንቀጥቀጥ የልብ መጥመጨመር ናቸው። እነዚህ ቀደም ሲል የሚታዩ የገለጽኳቸው ምልክቶች በሚታዩበት ጊዜ ቶሎ ብሎ ስኳር ነክ ነገር ወይም ከረሜላ ወይ ለስላሳ ወይ ስኳር መፍሰድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ይዛን ጊዜ ሲረጋጉ ምግባቸውን መብላት ይኖርባቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ምክዚም ቢሆን አንድ ስኳር ህመም ያለው ሰው አንደኛ የስኳር ህመም እንዳለበት የሚገልጽ መታወቂያ ቢኖረው ጥሩ ነው ምክንያቱም በድንገት ሊያጋጥም ይችላል ይሄ ስኳር ማነስ ስለዚህ ሌሎች ሰዎች መርዳት እንዲችሉ ቢታወቅ ጥሩ ነው ሁለተኛ በኪስ ውስጥ ወይም በኪሳቸው ውስጥ ሰዎች ስኳር ወይ አፋጭ ነገሮችን ማያዝ ይኖርባቸዋል ማስጠንቀቂያ ምልክቶች በሚታዩበት ጊዜ ቶሎ ብሎ ኮሰዱ ራሳቸውን መርዳት ይችላሉ ማለት ነው እዚህ ላይ መታወቅ ያለበት ስኳር ሚያንሰው ከጥንቃቄ ጉልለት ነው ሚያንሰው ዝም ብሎ አይወርድም ለምሳሌ መድኃኒት ወስደው የምግብ ሰዓት ሳይጠብቁ ሲቀሩ ሊያንስ ይችላል ስለዚህ መድኃኒት የሚወስዱ ስኳር ህመማን የምግብ ሰዓታቸውና የመድኃኒት ሰዓታቸውን ጠብቀው መውሰድ ይኖርባቸዋል ማለት ነው ወይንም ትንሽ ብቻ ቀን ሰው ሲመገቡ ቀን ወትሮ ከመይመገቡት ቀን ሰው ከተመገቡ ስኳሩ ሊያንስ ይችላል ወትሮ ከመያደርጉት እንቅስቃሴ የበለጠ ጨምረው ሲንቀሳቀሱ ስኳሩ ሊቀንስ ይችላል ስለዚህ የተወሰኑ ጥንቃቄዎችና ትምርት ካገኙ ስኳር እንዳያንስም መከላከል ይችላል ማለት ነው ሃይፖ ከገባው ሃይፖ ማለት ስኳር ሲቀንስ ማለት ነው ሃይፐር ማለት ደግሞ ስኳር ሲጨምር ነውና ስኳር የሚቀንስ ከሆነ ቦርሴ ውስጥ ወይ ከረሜላ ወይ ሚሪንዳጂ መሄድ አለብኝ ምክንያቱም ሁሉ የሚንቀሳቀስበት ቦታ ሱቅ አለ ማለት ስለማይቻል ማለት ስኳር ከፍ በሚልበት ሰዓት ደግሞ መዳኒት መወጋት አለ እሱ አንጃት ሄዳለ ማለት ነው ከትምርት ቤት ልጀመርልሽ ትምርት ቤት ምንድነው መጀመሪያ ስኳር በያዘን ጊዜ ለአስተማሪዎች እና ለሁሉም የትምርት ቤት ተማሪዎች ጀስት ራሴን እንዲያውቁ አርጋለሁ እኔ ስኳር መምተኛ ነኝ ስለዚህ ግን እኔ ስኳር መምተኛ ሲሆን ከናንተም ምን ለይበት ነገር የለም 
ምንድነው እኔ መዳይንት እንውስዳለሁ እናንተ አትወስዱም እኔ በአርቲፊሻል መልክ ቆስቴ ማመርተው ንስሪ ንውስዳለሁ እናንተ ደሞ በተፈጠሩ መልክ ተወስዱታላችሁ ያ ነው የኔ እናንተ ልዩነት ስለዚህ እኔ ዶክተር መሆን የስኳር መም ዶክተር መሆን ፈልጋለሁ just ሆነ አለው ምክንያቱም ምንም ከእናንተ የሚለየኝ ነገር የለም እናንተም ዶክተር መሆን ብትፈልጉ ይቻላል ምንም በቃ የሚለየ ነገር በሚል በትምርት ቤት ዙሪያ እንደዛ አይነት ነገሮችን አደርጋለሁ በስኳር መማሃበር ዙሪያ ደግሞ ምንድነው እዛ ያሉ ህፃናት አሉ ሁሉም ራሳቸውን ለማውጣት የሚታገሉ አይደሉም ስለዚህ በዛ ዙሪያ ስኳርን ቀላል እንደሆነ የህብረተሰቡንም በቃ የኢትዮጵያ ህዝብንም ሁሉንም ነገር ቀላል እንደሆነ እንዲያውቀፈል ካስኳር መም አብሮ ሚኖር መም ነው ስለዚህ ኢንሱሊን መውሰድ አለበት ስትወስድ ጣዋትና ማታ ነው መወቃት ያለበት ያን መዳኒት መወጋት ቢችልው ደሞ ራስዋቹ ወላጆች ናችሁ ብሎ አለን እና በዛ ሰዓት ነው እኔ ልጄን አለወቃም አልኩት በጣም ነው የሚያሰቀቀው እኔ ልጄን አለወቃም ጣዋትም ማታም መብሳት በጣም ይከብደኛልና እኔ አላደርግም ኢቭን ለአባቷ በቃሱን ዲዮጋት ሁሉ አድርግ መከር ያልኩበት ነገር ነበር ግን እሱ በርቀት ሞያ ያቀዋል ይችላል ግን እኔ መልመድ እንዳለብኝ አንድ ሰው ሁለት ሰው የሚባል ነገር ሳይሆን ስኳሩ ተስተካክሉ ልጅቷ የሆነ ራስዋን አውቃ መውጋት መቆጣጠር ስክትችል ድረስ ግን የቤት ተሰብ ክትትል ግድ ነው መኖር አለበትና መማር አለብሽ ቀላል ነው አሉ በወቅቱ ሆነ ብርቱካን ነገር እየበሳው እንደወጋ አይነት ነገር አደረጉ አሉጋም ያልኩት ያው እናት ሆነሽ ስታዩ ልጅሽ መውጋት በጣም ያስፈራል ግን ምንድን ያሉ ይመሰለሽ ሐኪሞቹ እኛ ጫካኝ ሆነን አይደለም ምን ወቃው ሰው ለማትረፍ ነው ስለዚህ አሁን አንቺ እናት ሆነሽ አልወጋትም ካልሽ በየጊዜው ጣዋትም ማምጥተሽ ማታም ማምጥተሽ ማሳከም አይቻለም ይሄ አብሮሽ የሚኖር የረጅም ጊዜ ህይወት እንትንሽ ስለሚሆን መውጋት አለብሽ ልጅሽን ስላመጣሽ ረዳናትና እዚህ ጋር ጥሩ ነገር አይሽበት ይሄን ደሞ ነገር ቀጣ ያደርገሽ አንጂ መከታተል ካቻልሽ እንዴት ነው የሚሆነው ብለው መከሩኝ እነተም ሳስቦ ከኔ ጋር ነው የሚኖረው ምንም በቤት ሳባችን ውስጥ የሚኖር ነገር ነው መቼ እንደሚያነሳው ባናቀም ግን እስካልን ድረስ አብር ምን ኖረው ነገር ስለሆነ የግድ የውላጅ አላፊነት ነው ወደሚለው መቀበል አለብኝ እስካልለው ልጅ የማይቆጣጠር ያለበት እኔ ነኝ እነሱ ወመያቹ አገዙና እዚህ ካደረሱልኝ እኔ ደሞ ከዚህ በኋላ ያለው ነገር ስዋራ ሷንችላ እስክታው ቅድረስ የሚለውን ነገር መከታተል አለብኝ በቃ ትክክለናችሁ ይብል ይሄ ሐሳባችሁን ተቀበልኩ ከዛ ሞዴል እነተም ስኳሯን እየለካን መለካት አለብሽ ምክንያት ማን እንዳልን ብታያቸው ንገሮች አሉ እስክት ለምደ ወጻ ነው እና ነው ያያት የሰባት አመት ነው እና ሲወርድባት የሚሰማትን ስሜት እስክታውቀው ግድ ነው መከታተል አለብኝ ያን ያን ነገር ያደረኩኝ ክትትሉን ጀመርኩ ነው ከሐኪም በተሰጠ ምክር መሰረት ማለት ነው ዶክተሮች ይላሉ በሽታውን ያልታ ያልተናገረ መዳኒት የለውም ይባላል አይደል ስለዚህ አንድ ስኳር ያለባት ሴት ወይ ሙንድ ለሰፈራው ላሉ ሰዎች እኔ ስኳር አለብኝ እንደዚህ እንደዚህ ስኳር ታማሚ ነኝ እና ስኳር መም ስላለብኝ ምናልባት ቦርድ ቅንቋን ምን እንዳንድ እንዲ ሱጥን ብላ ስለ ስኳር መም ትንሽ ግንዛቤ ብትሰጣቸው እነሱ ሙቆ ግዴታው ሳስከጠው ቀር ተጠቁቆ ሲያልፉ ይወደቀ ሰው ካገኙ እንዲንዲ እንዲ ብላና ልጅ የሰፈርልጅ እስቲም እናልዋስ እኳል ሊሆን ይችላል ብለው ቢሪንዳ ቢሰጡ እንዲንዲ ይጣቀማሉ እነሱ ገባሽ አይጎዱ እኔ ተጠቀም ያለው ወይ ነኝ ምክንያቱም የሰፈርሰው ያቃል ትምርት ቤቶቹ ያቃሉ ኢቭን ዩኒቨርሲቲ ያለው ከዘበኛ ጀምሮ ያቃል ሰቋራ እንደሚያምን እና ስማር አሉ ሲወርድ የሚሰማኝ ስሜቶች አሉ ልብ ይመታል ቀዝቃዛ ላባ ያለበኛል ያዞረኛል እና ያንቀጠቀጠኛል እነዚህ አይነት ስሜቶች ሲሰሙ መመሪያን አንድ ቢጂ ወጥቼ ምን እንዳጠጥቼ ራሴን አረጋግጬ ገባለሁ ስለዚህ መልኩቶቹ ራሳቸው ስለሚያውቁት አሁን ለምሳሌ መንገል ላይ ይሄዱ በጣም ኮረደባቸው ምን እንደ አውጥተው እስከመጠጣት የሚያቀጣቸው ሰዎች ይኖራሉ እና የዛን ሰዓት የተናገርሽለት ሰው ግን ቶል አውጥቶ ከፍቶ ይሰጥሻል እና የዛን ሰዓት ይወትሽ ይመለሳል ማለት ነው እና ቢናገሩ ከጉዳቱ ይልቅ ጥቅም ያለው ይዝቋር በሽታ ብዙ ጊዜ በሚያደጋበት ጊዜ የሚያስከትለውን ችግር የሚያመጣውን ችግር በራስ ላይ የሚያደርሰውን ችግር ይሄንን በመሳሰሉ ሁኔታ ለቤተሰብም ሆነ ለአካባቢ 
ተናጋለው ከዚህ በሚሰጠኝ ተመርተና መመሪያ መሰረት ያንን ተግባራዊ ያደረኩን ያለውት ትምርት ቤት እጄ ለመመራኖች መንገር አለብኝ የሚለውን ነገር ወሰንኩ ምክንያቱም ረጅም ጊዜዋ ትምርት ቤት ነው ይችላል ልጅ የምትወለው እኔ ጋር መጥመጣው ማታ ነው ወይም ጠዋት ከመሄዷ በፊት ምን ልገናኝው ሰዓት ነው የሚሆነው ትምርት ቤት ደግሞ መንገር ይፈልኩበት ነገር ምናልባት ስሜቶቿ የሆነ የመልከም አይነት ስሜት ሲሰማት ይሄንን ማድረግ አለብሽ ሚሪንዳ አስይዛለሁ ጣፋጭ ነገር ይዛ እንድትሄድ ያደርጋለሁ የመድከም አይነት ስሜት ሲሰማሽ ተለኪና ስኳርሽ ግሞር ወደ አይነት ቁጥር ካገሳየሽ ሚሪንዳ መጥጣታለብሽ ይሄን ለማድረግ ደግሞ አስተማሪን ካልነገርሽ አስተማሪዎች ብዙ ጊዜ ልጆች በተለያየ ምክንያት ስለሚወጡ ስለሚረብሻቸው አይፈቅዱ ያን እንዳይሆን ቢጂ ትምርት ቤት ነው ይጂ ተናገርኩት ልጂ ይሄ ስኳርም ስላጋጠማት ሽንትም ለመሽናት ይሁን አንድ አንድ ነገሮችን አይታ ፍቃድ ስጥይቃችሁ ለመውጣት እንድትፈቅዱ ለተባበሩ ብዬ ነው ወደ ትምርት ቤት ሄድኩት ነው ትምርት ቤቱን ተባበረኝ ፍቃዱ እንደቀጠለው ይያለ ተማሪዎቹ ጋር ግን ምን አይነት ነገር አጋጠማት መስልሽ ስኳር ይዞሻል እንዳትጠግን እንዳትነክን ይዘናል ህፃናት ስለሆኑ ማለት ነው ያንን ነገር ረጋግሞ ይሏታል እና መታሰት ነገር አንቺ ተላላፊ ህመም እንዳልሆነ ማሳወቃለብስ በነገራችን ላይ ማርጠው ልጅ ልጅ ሆና ቢዛትም ጎበዝናት እንዲ ጥንካሬ ያላት ያሻት ነገር ይመቀበል ነገር አላትና ስኳርምም ይጋባ ህመም እንዳልሆነ መናገር አለብሽልኩ ባንድ መምህር ዋይ ሳይንስ ቲቸርት መስረኛለች በሷ ምክንያት ስለ ስኳር እንድታስተምር ፈቀደችላት እንለካለው ስኳሬ ስኳርምም ታማሚ ቦንም ነገር ግን አብራያቹ ስለመቀመጥ አብራያቹ ስለተጫወትኩም ተላለፈ በማደለም ብላ አንድ ፔሪየድ እንድታስተምር ፈቀደችላት ተናገረች አሳየቻቸው አለካክምና እንደም ይርቅን ሊረዷት እንደሚገባ አይነት መልክ ታስተላልፈሽ ከዛ በኋላ ኡነት ይንም ልጅ የክፍል ጓደኞቿ መመራኖቿን ትምህርት ውስጥ ተተወቃለች ስኳር ታማሚ እንደሆነች ይተወቀን ለማንኛውም ሰው ተማራለች እንደማይተላለፍ በመጫውት አብሮ በመብላት አብሮ በመማር ሚድ ህመም አይደለም የሚለውን ነገር ካሳወቀቻቸው በኋላ ከባድንቹዋ ጋር ተክባብታ ተዝማራለች እንደውም አንድ አንዲ የመድከም የለም ድብርት እንኳን ሲዘማት ማራኪ ስኳር ሾረን እንደተለክም ሚሪንዳና ማምጣሚሏት አይነት ስሜት ሁሉ እስከመሆን አድርጓታል ስለ ስኳር ህመም በመሐበረሰብ ውስጥ በቂ ግንዛቤ ያለመኖር ህመሙ ያለባቸውን ሰዎች እንዲሁም የስኳር ህመም እንዳለባቸው ያልታወቀላቸውን አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል ህይወት ከባድ ያደርጋል ምን ነገር የምፈልገው ነገር ደሞ መንገለ ስቴጅ ወደቀሰው ስታገኝ ክብሪት አንጡለት አንድ እዚህ አርጉለት እና መጀመሪያው እስቲ ወይ አፉ ላይ ማር ማግኔት ካቻለን ወይ ሚሪንዳ ብንስ እንትን سنለው ትንሽ ነፍስ መለስ ይላልና አንድ አንዲ ሰው ስኳር ነው ያሰበው ገባሽ ወይም የሚጥል በሽታ ነው በቃ እሱ ነው ጣለው ቶሎ ክብሪት አንጡና ፍንጫ ላይ አድርጉለት ይባላል እና ስኳር ይሄን ያለ ህብረተ ሰው ላይ የሌለው ነው ምንሽ ነው ብዙ መንገድ አጋጥሞኛል ስኳር መልኬን በውርሰይ ነጂ ሜዳው የውደቀ ሰው ካገኘው ሄጄ ላኳሎ ስኳሩ ስኳሩ ኮረደ ስኳር ነው ስለዚህ ግዴታ ሚሪንዳ ነው ለዛ ልጅ መሰጣት ያለበት እሱ ሲመለሰው ምግብ ተሰጫለሽ ምግቡ ኦክስጅን እንዲሆነ ማለት ነውና ህብረተ ሰው ራሱ ስለ ስኳር ማወቅ አለበት ብዬ ነው ማምን አንዴ ምን አጋጠም ይመስልሽ ስኳር ተመመርዶበት ነው ልጁ እንዳለበትም ማያቅም ትምርት ተመረን ስንወጣ ዛ ማህበር ውስጥ ፖሊጋ ነው ወድቋል እና ምን ሆነ ነው ሐኪም ቤት ሐኪም ቤት ይላል አብረን በህብረት ነበር ብዙ ሆነ ወተን ይነበሩና ይለካ ስኳር ይሆናል ብለን በመንለው ሰዓት ነው ስኳር ይለበትም ማለ አብሮ ያለው ልጅ ከሌለበት ጥሩ ግን ካለበትም ይሆንና ይሄ ልጅ እንርዳው ከዛ በኋላ ምን ሆነው ነገር ይሆናል ወደ ህክምናት ሲለካ 30 ነው ገብቶ ይነበረ ልጅ አይናገርም ራሱ እንትም ብሏል ዝርፍልፍ ብሏል በዛ ሰዓት ሚሪንዳ ተሰጠውና ትንሽ ቆይተን ስንለካው ስኳሩ ይመጫመር ነገር ወደ 40 ምናም ከዛ ልጅ እግሩን ያንቀሳቀስም ነገር እግሩን ማንቀሳቀስ አይነት ነገር ጀመረ ምግብ አብላውና ሲነቃለ ወደ ህክምና ወሰደ ስለዚህ ምን ልልሽ ነው ሰው ሲወድ ክሌላ ህመም ነው ሌላ ነገር ነው ብሎ ከማስብ ስኳርም ሊሆን ይችላል ስኳር እንደሞ አስተካክለሽ ወደ ህክምና ምርት ይችላልሽ ቀላል ነው ቁጣፋጭ ነገር سنሰጠው ነው ልጁ ራሱን ወደ ማንቀጥ ነገር ያርገው ግን በወቅቱ ልጅ ሆኖስ ቢያልፍ ለጋስ ከድ ልጁ ይወረደበት ነውና ብዙ አደጋ ሊኖር ይችላል 
የወደቀ ሁሉ ሌላ ምን ብቻ ነው ብሎ ማሰብ ይለበጥም ለሰውች ማለት መናገር ራሱ የሚፈልገው ስኳር ህመም ነው እንጂ በሽታ አይደለም በሽታ የሚሆነው ተጓዳኝ ህመሞች ሲመጡ ነው ስኳርሽ መቆጣጣር ስታቆሚ ኩላሊት የሚባለው ደም ገፊት ደም ብዛት እነዚህ እነዚህ ሲመጡ በሽታ ይሆናል እነዛን ሳይመጡ ግን ስኳርሽን ኮንትሮል ማድረግ ከጀመር በህመም ነው በቃ ታስታም ይወልሽ መዳንሽን በስነ ስርዓት ቆሰርሽ ምግብሽን በስነ ስርዓት ከተከታተልሽ እንቀሰቃሴ ካደረክሽ ከማንም በላይ ምን ምን ይችላል ማለት ነው። እና አሁን ትምርት ቤትም ይያለው ሁሉም ያቃል ስኳር እንዳለብኝና በወቅቱ ማንም ያገለለኝ ባይኖርም ግን ስለ ስኳር ግን አሁንም ስቲል ድረስ ስለ ስኳር ግን እዛቤ ለመብራት አሳው ላይ ግን ምንድነው ስኳር ህመም ያዛቸው ልጆች ከማንም በታች ነን የሚሉት ነገር አለ እኔ ተምር ያለው ዩኒቨርሲቲ ጋብቼ ጨርሻለሁ ከማንም በላይ ሆኒ ማለት ነው ማለት ስኳር ምንም ነገር አላገደኝም ከማንም በታችም አላደረገኝምና ህብረተሰቡ እንዲገነዘብልን ምን ፈልገው ስኳር የሚተላልፍ በሽታው አይደለም የእርግማን በሽታም ይባላል የሱን በሽታ አይደለም በምን ምክንያት እንደመጣ ምክንያቱ ባይታወቅም ግን ካስተማመም ሹል ይተማመም የሚችል ነው እንዲህ የስኳር ህመም ዋንኛው ዋንኛው ችግሩ የግንዛቤ ማነስ ነው በህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ብዙ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች አሉ። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ቀደም ሲል የተቀስኩት ነው ስኳር ህመም የሀብታሞች ህመም ነው ተብሎ በስተት ይወሰዳል። ሁለተኛ ስኳር ህመም ህፃናትን አይዝም የሚል የተሳሳተ ግንዛቤ አለ። ገበሬዎችን ዳህ የብረሰብ ክፍሎችን ሊዛቸው አይችልም ሰራተኞችን የጉልበት ስራ የሚሰሩ ሰዎችን ሊዛቸው አይችልም የሚሉ እና ሌሎችም የተሳሳቱ ግንዛቤዎች አሉ ከተከሰተም በኋላ ስኳር ህመም ሊድን የሚችል ህመም ነው ይሄ ቢደረግ ይሄኛው ቢደረግ አቋራጭ መንገድ ቢወሰድ የስኳር ህመም ሊድን ይችላል የሚሉ የተሳሳቱ ግንዛቤዎች አሉ ስለዚህ ነገር ግን እኛ ምንለው ማለት ነው ስኳር ህመም አንደኛ ከተከሰተ ህይወት ዘለቀ ህመም ነው መቆጣጠር እንጂ በባህላዊ ሆነ በሳይንሳዊ መንገድ ማዳን አይቻለም ነገር ግን ስኳር ህመምን ተቆጣጥሮ ጤናማ ኑሮ መኖር ይቻላል ስለዚህ ህብረተሰቡም ሆነ ስኳር ህመም ማወቅ ያለባቸው አንደኛ ስኳር ህመም ህይወት ዘለቀ ህመም ነው አስፈላጊው ጥንቃቄ ከተደረገለትና እንክብካቤ ከተደረገለት ስኳሩን በጥሩ መጠን ከተቆጣጠር ነው የሚያስፈሩ ጠንቆች ላይከሰቱ ይችላሉ ስኳር ህመም ምን ጊዜም ቢሆን የምግብ ጥንቃቄ ያካል ብቃት እንቅስቃሴ መድኃኒት መውሰድ ያስፈልገዋል ስለዚህ ይህንን ሁሉ ለማድረግ ስኳር ህመምና ህብረተሰቡ ከፍተኛ ሆነ ግንዛቤ ይኖራቸዋል እና ትልቁ የመከላከያና የመቆጣጠሪያ ዘዴ በስኳር ህመም ላይ ህብረተሰቡ ህመም ሊኖራቸው የሚችል ግንዛቤ ነው ብለን ነው እናስቀምጠው ይሄንን ትምርትና ግንዛቤ ደግሞ የጤና ባለሙያዎች መስጠት ይኖርባቸዋል የኢትዮጵያ ስኳር ህመም ማህበራችንም ደግሞ በየጊዜው ለህብረተሰቡ በተለያዩ መንገዶች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ያዘጋጀ ይሰጣል ለምሳሌ ያክል በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በየወሩ የወሩን የመጨረሻ ቀዳሚ ተከትሎ ከሰዓት በኋላ ለትላልቅ ሰዎች የስኳር ህመም ትምርት ይሰጣል በጽፈት ቤቱ ደግሞ ቦሌ በሚገኘው ጽፈት ቤቱ የወሩ የመጀመሪያ ቀዳሚ ኒዞ ለወጣቶችና ህፃናት ትምርት ይሰጣል እንዲሁም በመጽሔቶች በብሮሽሮች በሬዲዮ በቴሌቪዥን የተለያዩ ትምርታዊ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ይሄ ለምን እንደሆነ ለስኳር ህመም ቁጥጥር ዋነኛው ዕውቀትና ግንዛቤ በመሆኑ ነው የስኳር ህመም በተለያዩ ምክንያቶች በሀገራችን ላይ የጨመረ ቢመጣ የደም ውስጥ ስኳር መጠንን የኑሮ ሁኔታችንን በማስተካከል መቆጣጠርና ህመሙን ከመከሰቱ በፊት መከላከል ይቻላል። እንግዲህ ለምን እንደሆነ በአለም ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ በኢትዮጵያ ደረጃ የስኳር ህመም እየተስፋፋ ነው ለምን እንደሆነ የሚስፋፋው የሚለውን በመናይበት ጊዜ ካንኖን አርዚቤ ጋር ታይዞ ነው የሚመጣው። አንደኛ የህብረተሰቡ እድሜ የመሻሻል የመጨመር ሁኔታ ይታያል ስለዚህ እድሜ በጨመረ ቁጥር ለስኳር ህመም የመጋለጥ ሁኔታ አለ አንዱ ነው ሁለተኛ ያበላላችን ሁኔታ በጣም እየተቀየረ ነው ያለው 
ስኳርነት ቅባትነት የበዛባቸው ምግቦች በህብረተሰቡ አዞትሮ እየተመገበ ነው ያለው እንቅስቃሴ ለማድረግ ያለው ሁኔታ በጣም እየተገደበ ነው ያለው የግል ትራንስፖርት የህزب ትራንስፖርት በመጠቀም ጀምሯል ህብረተሰቡ ድሮ በእግሩ የሚሄድባቸው ርቀቶች ባሁን ሰዓት እንዳሁን በትራንስፖርት እየሄድባቸው ነው ያለው ሁኔታ ስለዚህ እንቅስቃሴ ያለ ማድረግ ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ መከተል ደግሞ ሰውነት ለሰውነት ውፋሪ ያጋለጣሉ ስለዚህ የሰውነት መወፈር ደግሞ ለስኳር ህመም ያጋለጣል ማለት ነው እንዲሁም ሲጋራ ማጨስ የሚያጨሱ የህብረተሰብ ክፍሎች በአለም ደረጃ እየጨመረ ነው የመጣው ያም ለስኳር ህመም ያጋለጥ ነው ስለዚህ በአብዛኛው በአብዛኛው ከአንዋንዋር ዘይባችን ጋር ተያይዞ ነው ማለት ነው የስኳር ህመም እየጨመረ ያለው እንግዲህ ደግነቱ እነዚህ አጋላጭ የሆኑ ያንዋንዋር ዘይቤዎቻችንን ብናስ ብንቆጣጣራቸው ጤናማ አመጋገብ ብንከተል አዘውትረን እንቅስቃሴ ብናደርግ ውፍረታችንን ብንቀንስና ከቁመታችን ጋር ብናስተካክል 80 ከመቶ የሚሆነው የስኳር ህመም መቀነስና መከላከል ይችላል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ የዓለም ጤና አጥበቃ ድርጅት አዛዊ ምርጫ ነው ስለዚህ ወጪ በማይጠይቁ መንገዶች ስኳር ህመምን መከላከልም ከተከሰተ በኋላ መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው ያቀየርኩስ ነገር ብለን አመጋገብ ነው ከዛው እጪ ምንም የተለየ ነገር ማድረግ የለም ምንድነው አመጋገብ በፊት ከመወስደው አትክልት በዛረ የሳህን ግማሽ አትክልት እያረኩኝ ከዛ የግማሹ ደሞ ሩቡ ካርቦሃይድሬት ከዛ ግማሹ ደሞ ፕሮቲን ግን ሙሉ ሩቢ ከመሆኑ የበለጠ አትክልት ያደረገ ስኳርን ጀስት በቀላል መንገድ እናያለ ያው ለምን ደሞ ምክሩ ከዚህ በሙሉ ይተሰጠናል በተሰጠን ምክር መሰረት ቤት ያፈራው አቅም ይፈቀደው ይያስተካከል እየተመገጡ እንኳን ያለው ያው በአብዛኛው ምሰድ ያለብኝ አትክልት ነው ያንንም አትክልት አቅም በፈልግ ቀደ መሰረት ይወሰድኩ ነው ከስኳር ነክ ነገር ራሴን ይያዙ ይያገለልኩ ነው ያለውት በዚህ መሰረት አቅም በፈቀደ መሰረት ራሴን ጥንቃቄ ያደርኩ ስካውን ወኖርቺ ይያለው ሁሉም ሰው በስኳር ህመም ላይ ሊሰራ ይገባል የሚል እምነት ነው ያለው ምክንያቱም የስኳር ህመም ያላንኳኳበት ቤተሰብ ያላ ይመስለኝ ባሆነ ሰዓት በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ዘመዱ ወይም ወዳጁ ይኖራል ስለዚህ ይሄንን ህመም ደግሞ ካልተቆጣጠር ነው በሚቀጥሉት 10 እና 15 አመታት ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ህዝብ በስኳር ህመም ስለሚያዝ ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ የማህበራዊ የጤና ችግር ያስከትላል ሀገራችን ኢትዮጵያ በአለም አቀፍ የስኳር ህመም ፌዴሬሽን አሃዛዊ ምርጫ መሰረት ባሁን ሰዓት በአፍሪካ ሀገራት ውስጥ የስኳር ህመም በከፍተኛ ቁጥር ከመታይባቸው ሀገራት የመጀመሪያው አንች ብሎ አስቀምጦታል ስለዚህ የስኳር ህመም ደግሞ ምን ያህል የጤና የማህበራዊ የስነ ልቦና የኢኮኖሚ ችግር እንደሚያስከትልና ቃል ነገር ግን መከላከል ይችላል አመጋገብ በተለይ ደግሞ የሴክተር መስራ ቤቶች የጤና ጥበቃ የንግድ ሚኒስቴር የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የከተማ አስተዳደሮች ለህብረተሰቡ ምች የሆነ የግር ጉዞ መሄጃ ፓርኮች እንዲኖሩ በማድረግ ጤናማ ምግቦች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ የማድረግ ጤናማ ምግቦች በሀገር ውስጥ እንዲመረቱ የማድረግ እነዚህ የሴክተር መስራ ቤቶች ሚናቾን መጫወት ይኖርባቸዋል ሁላችንም ተባብረን ከሰራን ግን ስኳር ህመምን መከላከል እንችላለን መከላከል ብቻ ሳይሆን ስኳር ህመምን ማሸነፍ እንችላለን ማለት ነው የስኳር ህመምን ህክምና በማድረግና በመቆጣጠር ጤናማ ህይወት መምራት ይቻላል በሀገራችን ላይ የሚታየውን ከፍተኛ የስኳር ህመም መጠን ለመቀነስ ጤናማ የኑሮ ዘደን በመከተል ህመሙን መከላከል የሁሉም ሰው ሚና ከፍተኛ መሆን አለበት